Na hapo ndipo niliona brown skin amezomba kofi. Brown skin alichapwa kofi ukiona na mimi macho yangu hivi nikiaona hivi mimi mwanangu mwanangu mimi nikastuka bro. Kwanza brown skin ni mtu ambao alikuwa amekaliwa na mke. Mimi kwa maoni yangu ama kwa vile mambo mimi nawajua. Alikuwa amekaliwa na mke wake. Alikuwa amekaliwa na mke na mke. Please welcome back again and this is Bob Shakula Show. Your number one channel. Hapa tunafanya stories, stories za kuhamasisha, za kuelimisha na pia za kuinua jamii. Kutuleta pamoja. Niposa kila siku mimi nawaambia if you want to reach Bob Shakula Show, reach us via our number. Na wale fans wetu pia mnasahau kutusupport. If you have something you feel like supporting the show. Manake show zetu ni za free bila malipo. Wagonjwa wanakuja wanasaidika mnawachangia pesa wanaenda wapi? wanarendo hospitalini wanapona kuna wale wanakosa karo kama yule mama niliwaonesha jana kwa show mtoto amerudi shule kwa sababu ya kuja kwa show mkamsikia mkamuelewa mkamtumia nini school fees mtoto akarudi shuleni na hii wiki bado tunaangalia justice for jeff justice for joseph kubende saizi imekuwa justice for who wa Kenya wanasema justice for Sharon Jerry ila si tunasema justice for everybody hata yule ambaye amekosa pia anahitaji justice kama kufungwa ndio justice apewe haki yake kama kusikizwa kotini ndio justice pia fanye nini apewe haki yake karibu ni sana so today guys i'm dealing with this story ya DJ Brown Skin nimejaribu kutafuta marafiki zake ambao wako katika nyanja same na yeye kuna kijana hapa ambaye amekuwa kwa show zetu sana amekuwa kisaidia watu sana you know this guy <laughs> this guy the Ugandan artist ndio nimekuwa nikipitia page ya DJ Brown Skin na wana kitambo wamewahi piga picha pamoja nataka tujue kwanza walipiga picha hiyo lini alikuwa amekuja kufanya nini ke Kenya na atatuambia yenyewe DJ Brown Skin hulka zake ni mtu aina gani kabla tujaenda kwa jambo ambalo limefanyika juzi so that traumatizing video mke wake DJ Brown Skin akichukua sumu let's Welcome him to the show. Karibu sana. Sana nashukuru sana. Karibu sana. Nashukuru, nashukuru. Najua vitu mingi. Sijui ni coincidence ama ni nini vinakupata. Mimi, mimi bro. Na tunapatikana nazo. Ukiona nimekimbia hivi, nimekimbia hivi. Mhm. Mm Sababu kuna kuna jambo. Mhm. Yeah, yeah, yeah. Kuna picha hapa mm -hmm. ya nimekuwa nikiangalia mtandao wake DJ Brown Skin mm -hmm. ndio nikakunote uko pale mm -hmm. ndio tumeona paka DJ Fat so nani mm -hmm. so nimeona nianze kutackle one by one mm -hmm. ndio mm -hmm. tujue rafiki yenu ni mtu wa aina gani kama yenyewe angeweza kufanya kitendo ambacho watu wanaekelea mm -hmm. before that to introduce some hiyo hiyo picha ulikuwa umekuja Kenya kufanya nini cha kwanza mimi sasa watu wa kujui waambie jina lako unajua kwanza. mimi jina langu ni Lavidavi mhm mm sasa toka Uganda naam na mimi kikweli mimi nilimjua Brown Skin Kitambo mhm mm ila that time nilikuwa nga upcoming artist upcoming Shani, yeah yeah nilikuwa nga upcoming artist Uganda ama K wapi mimi nilikuwa nishaanza kuchipuka unajua sasa zingine hela zinaongea mm -hmm. so niko Uganda hapo hivyo nikasikia kuna kuonga na vitu kama One Love pale hivi Citizen TV mhm mm nikasikia kuna kuonga na One eh uh, inaitwa 10 over 10 something 10 over 10 10 over 10 na mimi kitu ya kwanza nika book na nika book uh, appointment na Talia Oyando. Mm -hmm. Ni Oyando, Talia Oyando. And that's when I met uh, with D, uh, DJ Brownskin. DJ Brownskin. Yeah. Naona pale alikuwa yeye alikuwa DJ ile yeah, siku. Yeah, yeah, yeah. Naona mnachukua selfie pale kijana yeah. bado mdogo na nywele chache kwa kichwa. Yeah, yeah, yeah. Na msoo nataka utuambie huyu mm. Brownskin mm. mmeka na yeye aje paka saa hizi mambo mm. ikoje. Hii kuna video ambayo inashangaza sana wa Kenya. Mm. Wanashindwa mbona Brownskin aumize mke wake mm. akiangalia. Hatujui pengine makosa ni ya mke, ni ulevi ama makosa ni ya Brownskin don't care. Mm. Manake hata kama mtu ni mlevi wa Kenya, na wanasema haifai umruhusu akufe ukiangalia. Mm. Mm. Kitu cha kwanza hapa hivyo. Naam. Eh kwa ile jambo mimi kitu kitu nimeshangaza ni kwamba binadamu ni binadamu. Naam. Na kila mtu ana madhaifu yake. Shanielewa. Kweli. Eh unaweza kuwa na mtu ambao ni msumbufu. Mm -hmm. Na unaweza kuwa na mtu mzuri. Mm -hmm. Na size situation ya life size unaweza kuwa ukawa na mke ambao anakusumbua kwa na bwana ambaye anakusumbua mm -hmm. ile kwa history ya brown skin mm -hmm. nataka tuangalie story kwa njia tofauti mbili tofauti mm -hmm. kitu cha kwanza brown skin anaonekana akimrekodi mke wake mke wake mm -hmm. sumu mpaka pale hivi mpaka pale mpaka pale anamuuliza kama unataka kujua naam shanielewa kweli kweli hapo mimi ni shida yote mm -hmm. kitu cha pili mm -hmm pale anapoona kwamba ile sumu imemweza mm -hmm. na kutochukua hatua shanielewa mm -hmm. hapo mimi nilikuwa na tatizo kiasi hapo hivyo ila mimi kama kisheria unaona mm -hmm. 
Mm. Kisheria mimi sioni kama kuna kitu kibaya ama kitu ambao kinaweza kachukulia huyu uh, bronze king kuri eh, kwenda pale hivi hadi akastakiwa. Ushanielewa? Kwa sababu kuna kuna mambo ambayo kuna kuhusika kwa jambo fulani. Mm-hmm. Hapa tuoni DJ Bronski na kimpa dawa. Mm-hmm. Uh, hii sumu jambo la pili hatuoni akimwambia ikunywe. Haikunywe. Ushanielewa? Mm-hmm. Hatumuoni akikoroga ile sumu ile ampe. Ushanielewa? Jambo la tatu tumuoni dukani akinunua ile dawa amlete nani? Amlete mke wake. Ha, jambo la nne hatuoni ugomvi. Hawana shida na hiyo. Wako na shida na mm-hmm. brown skin kuona mke wake akichukua sumu na yeye hamkatazi, mm-hmm. hachukui hatua ku piga hata hiyo sumu huko kama una ni mtu ambaye amekuzalia watoto huo ndio uchungu ambao wa Kenya wako nao tumboni wajomo wangu mimi nilipofika Kenya hapa nilikuta kuna sheria kadhaa mm-hmm. sheria kunywa pombe ni mpaka sijui fikie miaka 18 naam no. ushanielewa mm-hmm. si kama ya kwetu pale hivi Uganda, Uganda. Mm-hmm. sasa unapochukua unapo hatua yako yani, yani mtu akifika 18 years 18 years, 18 years. 18 years that, make, that means you can make your own decision ushanielewa and if you can make your own decision mm-hmm. mwanangu mi, mimi mke wangu saizi akaniambia naondoka hivi mimi nampa aondoke ushanielewa kuna tofauti ya hiyo mm-hmm. na 18 years making your own decisions kuna huu utu ambao wanauliza mm-hmm. kama mtu anao mm-hmm. ni utu ambao lazima mtu akuwe nao we sasa hivi ni kuambie mm-hmm. mtoto wako kama una mtoto mm-hmm. akuje pale uone anajikata shingo mm-hmm. uta kubali ajikate juu kwa 18 years utamkata naomba wakenya naomba wakenya wajue kitu kimoja mm-hmm. kabla kabla ujaenda ku kumkumu mtu naomba na ujiulize kwanza mke hmm. mko bronski ni mtu aina gani hmm. na bronski ni mtu aina gani ushanielewa mimi vile najua na mimi vile najua na mimi vile najua na bronski mm-hmm. bronski ni kitu cha kwanza ni mtu ana anakunywa ana, ana, ana pombe mm-hmm. ushanielewa no. mke wake vile vile ni mtu anakunywa pombe watu Mana, wanakunywa, watu wanakunywa pombe mm-hmm. maana mimi siku ambazo nimejua nime najua nao hata even after 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 nime after sana nime, nimekuja kuwa mtu anajulikana mm-hmm. tulianza ku hang out na brown skin mm-hmm. so nika, nikajua mkewe ni mtu ambao anapenda pombe brown skin kama kama kawaida pia tulikuwa na kunywa pombe okay. so mm-hmm. so decision making mm-hmm. ama ile decision making mm-hmm. inaweza ikawa ilichukuliwa walichukua ki kipombe ushanielewa mm-hmm. kwa sababu mimi mimi nikiangalia video mimi naona mkewe ni mlevi mm-hmm. ushanielewa na mimi si mara ya kwanza. Na unamjua kama mlevi. Mimi namjua mkeo mkeo brown skin vizuri na nilikuwa namfahamu mm. vizuri sana tena na, vizuri sana. Maana rafiki Kwanza yeye alikuwa na yeye akiniita lavi, alikuwa ananiita lavi. Mhm. Najua watu wananijua kama lavi davi. Yeye kwanza alikuwa ananiita lavi. Mm-hmm. So muda mwingi nilikuwa nampata yeye pale hivi yako ma tips hapo hivyo. Mm-hmm. Haya kwenye nini yako kwenye fridge hapo pale kuna pombe kadhaa hapo hivyo. Mm-hmm. Na ni watu ambao hakukuwa na ule mvutano. Mm-hmm. Ile kulikuanga na ile unajua si kawaida upata mume anapika. Mhm. Maana mingi ni ile time tumeenda huko nikapata brown skin ndiye anapika. Mhm. Ushanielewa? Mm-hmm. Napata mkeo pale hivi kugoma na kidogo hapo brown skin ni mtu ambao eh, ni wale watu ambao wanakuanga introvert. Mhm. Ushanielewa? No. Ni wale watu ambao wanapenda kunyamaza sana. Kunyamaza. Ushanielewa? Mm-hmm. So kitu cha kwanza brown skin ni mtu ambao alikuwa amekaliwa na mke. Mimi mm-hmm kwa maoni yangu ama kwa vile mambo mimi nawajua alikuwa amekaliwa na mke wake alikuwa amekaliwa na mke, na mke wake uh-huh. na si maana ya kwanza mimi nika nime 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 nimeona nime brown skin akipi aki, unamaanisha mke wa brown skin alikuwa kichwa ngumu unajua there was a time uh-huh. uh, there was a time ilikuwa anga 20 was it, i don't know whether it, it, 20, 2016 no no, no 2017 uh-huh. 2017 kuna kuna wakati mimi ni nilimtembelea brown skin mm-hmm. um, after kumtembelea mm-hmm. eh, kubisha mlango mkeo alitokea mm-hmm. mkeo wake akatokea pale hivi no. akanikaribisha vizuri mm-hmm. na nikaja pale nikamwambia brown skin tulikuwa tuondoke mm-hmm. chanela mm-hmm. tulikuwa tuondoke twende same flani kwa sababu kulikuwa unajua brown skin ni mtu wa entertainment. entertainment ni mtu ni dj pale hivi ana kumix nini nini mm-hmm. so dj brown skin alikuwa na anapata alikuwa anapewa kazi kazi private ile private mm-hmm. maana unajua alikuwa ameandikwa na uh, pale Citizen TV no. so ilikuwa inabidi kwanza unajua sasa kama kesho mm-hmm. eh, tuseme ilikuwa Friday mm-hmm. Saturday ilikuwa pale one, one, one love one love yeah yeah so it was on Friday mm-hmm. nikawa nimetembea huko kwao mm-hmm. na wakawa wanamgombana hapo hivyo 
na bibi ya 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 ya, ya, ya. Mm. jua kisa na maana mm-hmm. kuna kazi imejipa hapo hivyo mm-hmm. siju anasema family time siju mkeo alikuwa mm-hmm. anataka sijuwe pelekwe out nini mm-hmm. na hapo ndipo niliona brown skin amezombo kofi <laughs> brown skin alichapwa kofi akachapwa kofi mimi macho yangu hapo nikiaona hivi mimi wanangu mimi nikastuka bro mm-hmm. unajua wanaume unajua wanaume si watu wa kuzungumza So kando na kukaliwa pia alichapwa kofi. Na kwambie ni, ni ndoa ambayo mimi mm. mimi sema mm-hmm. eh, mimi nilishtuka sana. Ulishtuka. Unajua pale Uganda sisi tunazoea wanawake ni submissive. Ya kuina machini. So brown skin alipigwa kofi. Mm-hmm. Kofi ambayo mimi sijawahi sikia mimi. Yaani sijaona kitu kama hicho. Mm-hmm. Hapo ndipo mimi mwenyewe mimi nikambembeleza bibi pale nikamwambia hujafanya poa hapa. Hapa si 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 ni ni si respect kufanya hiyo. Mbele ya rafiki yako. Mm-hmm. tena mimi mimi mwenyewe mimi rafiki yake rafiki yake pale hivi mm-hmm. nikwambia si kitendo kizuri hiki eh? kuna unajua kuna siku zingine mtaenda out lakini hii ni kazi mimi namuitia nani unaitia mke wa mume wako hiyo so mimi naweza sema mm-hmm. kulingana vile mimi nawajua mm-hmm. kama si ugomvi mm-hmm. eh unajua pombe inaleta mambo mengi Naam. Mimi kitu kwanza bibi yake naweza sema naweza naweza sema ni mtu mlevi mhm shanielewa ni mwanamke mlevi mm-hmm na mwanamke ambayo ni aggressive sana. Mm. Chanielewa. Maana pia watu lakini ni watu ambao wanapenda familia zao. Mm-hmm. Ni watu wanapenda watoto. Ukiangalia saidi zote nilikuwa naona brown skin pale anataka kwenda na watoto. Mm-hmm. Mkeo pia anataka kwenda na watoto hapa. Watu watoto. So katika mapenzi ya watoto ilikuwa intact. Intact kabisa. Ushanielewa. Mm-hmm. Lakini wao wenyewe kupatana ilikuwa kidogo tatatizo kidogo. Mm-hmm. Ushanielewa. So mimi naweza omba wa Kenya sana. Mm-hmm. Tusije tukajaje mambo ambayo hatuna the full thing hatuna ya yeah, full view of it mm-hmm. ili unamfahamu nani yule mtu ama ukafanya ukafanya nini mm-hmm. na mimi jambo lingine mimi nilikuwa naomba wa Kenya muelewe mm-hmm. kama bronskin yule yule mwanamke ange, 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 ange fariki pale hivi bronskin awe alikuwa pale ndani ya nyumba ama hajampeleka hospitali bronskin believe you me bronskin angekuwa jela jela saizi chanelewa mm na hiyo kesi ingekuwa mpaka wa sasa huyu jamaa amefungwa alafu hii video irudi tokea hii video ambayo tumeiona eh, ni kitu ambacho wa Kenya pia wangekuwa wamerudi wasaidia nani saidia mm-hmm. brown skin ushanielewa mm-hmm. only that hakuna sheria ilitumika pale hivi mm-hmm. eh, lakini kwa sasa ni kwamba sasa hizi mm-hmm. watu wamekuja wame kuelewa vizuri mm-hmm. kuna watu wana take decisions zao wenyewe ya yeah, decisions zao mm-hmm. na kuna watu ambao wako jela mm-hmm. sasa hizi kuna mtu wako jela sasa hivi mm-hmm. eh, kwa kutuhumiwa ama kwa makosa ambayo hajaifanya. Ushanielewa? Mhm. Mimi sioni shida mtu kama amekuambia mimi ninafanya hili mm-hmm. na ni mtu mzima me... ila kwa ila mm-hmm. kwa utu. Ushanielewa? No. Kwa utu ama kwa kiu binadamu mm-hmm. haufai kumruhusu mwanzako mpaka pale ana hapo ikata roho. Oh. Asante sana. So mimi nilikuwa naomba kidogo wa Kenya. Mhm. Eh mkubali kwa maombo ili happen. Mm-hmm na mkeo brown skin alitaka kukufa mwenyewe Mwenye. kuna maybe ilikuwa na stress pale hivi maybe pombe ikamwambia ika, ika, fanye hivyo mm-hmm. maybe stress za pale za kimaisha unajua stress pia za kimaisha ziko mm-hmm. ila pia ningetaka kuongelesha wanaume ni waambie eh, ni vyema tuwapende wana hawa na wake wetu ushanielewa na manishaje be you a brother keeper your brother's keeper, keeper. Ata, yeah, when i say your brother's keeper i mean your wife mm-hmm. no wewe ni bibi yako so mtu akikuambia tena anataka kukata anataka ku, kunywa dawa hizi uh, hizi sumu mm-hmm. anataka ku, ku take sumu mm-hmm. kitu cha kwanza mimi na mimi na kuomba kama wewe ni mwanaume hapo mm-hmm. eh, kitu cha kwanza jaribu kufikiria kama huyu mtu mtu ako mentally nitoje ako mentally fit mm-hmm. kwa sababu kuna kuna mambo ambayo yanapata mtu wakati mwingine ukapoteza ile hali yako kufikiria mm-hmm. shanielewa kweli ya yeah, uka ufikirie tena na mambo ambayo unaifanya si mambo ambayo unaambiwa una na ile akili yako ya, ya kikawaida naam shanielewa kweli ila mimi kwa hayo yote mimi naona brown skin yuko free mm-hmm. ni mtu ambayo hafai kukumua na mtu yoyote kweli kweli na ni mtu ambao kitu ya kwanza mm-hmm. eh, ana stress hizi Now. He's traumatized. Hiyo ni kitu najua. Mm-hmm. Maana kuchukua video, maybe hakudhania maybe kama mkeo ange ange angeaga dunia. Ushanielewa? Kweli kweli. Uangalia pale pia watoto wao pia walikuwa naangalia kitendo chenyewe. Mm-hmm. Na mpaka kufa kwa mkeo mimi naona ni jambo ambalo pia yeye ameguzwa na hilo jambo. Kweli. Ila ni mtu wako free na ni mtu wako innocent kabisa. Mm-hmm. Ushanielewa? Kweli. He's very innocent. Even 100% he's very innocent. 
ukiangalia kwenye video huyu mtu wako innocent kabisa yes innocent ile oh, makosa ile makosa ile makosa kuona mke yake ile makosa iko hapa hivi ile makosa no fuch ni unasema wasijudge kwanza waangalie yeah 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 mm. na kuna video mimi nitaitoa video fulani mm-hmm. shanela mm-hmm. kuna video mimi nitatoa nitaitoa mitukua mimi ni mimi na brown skin mm-hmm. na mkeo pale nyumbani mm-hmm. tuko tuna celebrate birthday ya brown skin mm-hmm. birthday ya brown skin mm-hmm. unaona hapo mkeo kwanza alikunywa pombe mpaka mwenyewe akazimia. Shanelewa. Kuna report yeye alikuwa mlevi ila shida ya Kenya si mlevi. Eh. Kukufa mbele ya bwana yake akichukua sumu na bwana yake afanyi hachukui hatua yoyote. Unajua bro, una, unajua na bro. Hmm. Kama nilivyokuambia hapo hivyo awali, mm-hmm. Bronski ni ashai zambo kwa finikiwa hapo. Umesema hivyo. Haya. Huwezi hauwezi ukajua kama alipoichukua sumu mm-hmm. alikuwa kwanza ameshamzoba bronze ni kofi kama tatu mwanangu mm-hmm. no, that is just an incident yenye ilikuwa recorded yeah hiyo ni incident ambayo ilirekodi hapo hivyo mm-hmm. haujui bronze kin pia alikuwa amepitia mambo gani mwanangu mm-hmm. shanielewa ataongea eh. atapatikana eh. atasema yake sisi eh. hapa bob shakula show we don't judge na mimi mwanangu mimi nitahakikisha kwanza mimi nitamleta bronze kin kwa hii interview mm-hmm. mimi nita organize na bronze kin mm-hmm. ni mleta hapa mwenyewe aongee no. aseme mambo ambayo kwa kinywani mm-hmm. ili tusi tukamjaji mtu mwingine mambo ambayo no. hajafanya ushanielewa kweli kabisa yeah, yeah, yeah. mimi ningependa kushukuru kwa muda wako <laughs> kufika hapa <laughs> we are not biased <laughs> on any side <laughs> but tunataka tu justice ikwe <laughs> equal si ndio <laughs> vile tuna treat <laughs> wanaume wa kikosa <laughs> pia dada zetu kama wana shida <laughs> pia tufanye nini <laughs> tuangalie mambo yao ama vipi yeah, asante sana, sana kufika nashu, hapa nashukuru sana mwanangu mm-hmm. uh, kuna mambo uh-huh. ambayo yali kwa matanga ulikuwa uh-huh. pia kwa mazishi uh-huh. si ndio uh-huh. nataka una wa next interview tuambie uh-huh. mazishi yalikuaje uh-huh. yology ilisema Maz- nini mazishi, iliua mazishi ya nani ya Sharon ya Sharon eh mimi mwenyewe nilihudhuria nini iliua uh-huh. Sharon Jerry kulingana na yology mambo ambayo yalitajwa pale hivi aha kuna mambo ambayo yalisemekana pale hivi una wa next interview alafu nikimalizia mimi mimi naomba niambie wa Kenya kwamba kesi ya nani Jeff Mwathi hiyo baki sasa siku nne siku nne siku nne kesi yenyewe ishafanya nini mambo uchunguzi umalizika uchunguzi umemalizika mm-hmm. sisi wenyewe tushapata nani muuaji mm-hmm. tushapata nani mambo ambayo walitokea no. pale hivi mm-hmm. muuaji tunamjua no. shanielewa no, no, no. yeah yeah kesi imemalizika mwanangu kweli kweli eh, na watu watafungwa salama kutoka next week kuna watu watafungwa kweli kweli asante sana kuja kwa show zetu so guys that has been lovey david the ugandan artist i just saw the picture the photo ni kiswep kwa atika instagram ya dj brown skin nikiangalia nikaona akuje kwa interview pia atuambie ni nini hiki ambacho yafaa tusikie ni maoni yake yako vipi thank you so much for being here and if you have your story feel like sharing my number is always down there tufikie tutakusikiza asanteni sana mungu awabariki subscribe and turn on the bell notification